Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos de Vallarta Independiente. Les saluda Milton Colmenares, transmitiendo completamente en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco. Estamos hoy en el crucero del Pitillal, en este inicio de semana. Oficialmente, la tercera semana de la nueva normalidad. La cuarta semana, mejor dicho, de la nueva normalidad. Ya no, ya no ando sacando bien las cuentas. Oficialmente inicia el día de hoy la cuarta semana de la nueva normalidad. Así he nombrado este periodo post confinamiento, post jornada nacional de sana distancia. No significa que ya no haya problemas en México, pero significa que ya tenemos ciertas posibilidades de salir y de reactivar algunos sectores, aunque no todos. El día de hoy... Tenemos varios temas que vamos a tocar en esta transmisión nocturna. Vamos a platicar el corte actualizado, el corte con cifras relevantes. Recuerde que si usted quiere ver el corte completito, puede ir a nuestro perfil. Nos encuentra como Vallarta Independiente y se va a encontrar en la última publicación antes de esta transmisión. El corte completito, detallado de los municipios de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, Cabo Corrientes, Tomatlán, Mascota, Talpa de Allende de los estados de Jalisco y Nayarit y el corte nacional, pero el día de hoy vamos a platicar sobre el río Pitillal, continúan las obras en el río Pitillal, pero ahora sí, siguiendo las recomendaciones de los expertos, expertos en mayúsculas. Otro tema importante, la manifestación del día de hoy en Puerto Vallarta por el feminicidio de María del Carmen y el desaire de Arturo Dávalos ante los familiares de esta mujer pues que fue asesinada la semana pasada. Vamos a platicar sobre un brote de COVID-19 que se dio en la presidencia de Bahía de Banderas. Mucho ojo para toda la gente de Bahía de Banderas. Y vamos a platicar también sobre una certificación que obtuvo Jalisco como Estado. Una certificación que nos preguntamos si será o no garantía de algo. Gracias a todos y a todas los que estamos conectados en esta transmisión en vivo. Ojalá nos apoyen compartiendo, ojalá eh, que de verdad pues, nos respalden, nos regalen ese eh, clic en compartir. También que nos externen sus puntos de vista a favor o en contra de lo que decimos. Recuerde, siempre y cuando lo hagan, con total respeto. Más de 200 los que estamos en esta transmisión. De verdad, ojalá nos apoyen compartiendo. Compartir es gratis y así llegamos a una mayor cantidad de gente, a una mayor cantidad de personas y eso pues será muy satisfactorio para el equipo de trabajo de Vallarta Independiente. Tengo muchos comentarios, gracias, gracias a todos, gracias a todas. Ojalá, repito, nos ayuden compartiendo. Vámonos con los temas, porque el día de hoy, pues son, son varios y están, están bastante sabrosos los temas del día de hoy. Están bastante interesantes, les pido, eh, por favor, que, que nos externen aquí su punto de vista. Tenemos un problema con la recepción que ya está a punto de ser solucionado. Decirles que eh, el día de hoy, pues eh, también marca un punto y aparte, marca un punto y aparte en el tema de las transmisiones. El día de hoy les informamos que las transmisiones nocturnas de Vallarta Independiente ya no van a ser a las 9.30, ya van a ser a las 8 con 30 vamos a iniciar con esta dinámica a partir del miércoles todavía mañana martes 9.30 pero a partir del miércoles las transmisiones van a ser a las 8 con 30 para que pues si ustedes son de aquellos que están esperando la información de Vallarta Independiente todos los días sepan que las transmisiones son o serán a partir del miércoles a las 8.30 de la noche una vez dicho esto, decirles que en Puerto Vallarta se registraron seis casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Ya son 441 casos totales. Son 43, eh, 43 fallecidos. No, no aumentó esta cifra en las últimas 24 horas y 42 casos activos en Puerto Vallarta. En Bahía de Banderas hay dos casos nuevos para 166 totales. Son 17 decesos y 37 personas con el virus activo en su cuerpo. En Tomatlán, Talpa de Allende y Cabo Corrientes no se registraron casos nuevos. 
en donde sí se registró un caso nuevo, lamentablemente es en el municipio de Mascota, se registró o se confirmó, mejor dicho, un caso más de COVID-19 en las últimas 24 horas y ya son siete totales de estas siete personas, seis están completamente recuperadas y esta persona que se confirma el día de hoy, pues es una persona con el virus activo en su cuerpo. En el caso de Jalisco son 5,217 casos acumulados, 468 defunciones. En el caso de Nayarit son 1,344 casos confirmados, 153 defunciones. Y en el caso de nuestro país, comentarles que en México son 185,122 casos acumulados, 4,577 en las últimas 24 horas, son 22,000 584 fallecidos los casos activos son 23.155 son 140.118 personas recuperadas y la tasa de mortalidad de nuestro país es del 12.2% una tasa que lo hemos dicho siempre es una tasa bastante elevada comparada con el tema internacional pero pues eh, México tiene un montón de problemas de salud que vienen arrastrando sus habitantes desde hace bastante tiempo, sobre todo problemas generados por los malos hábitos alimenticios y ahí están los resultados. Por aquí dice, habrá persecución de la autoridad para los que hicieron el ecocidio del Pitillal, deberían mucha afectación, se provocó amigo Richard López, pues la verdad es que no sabemos si va a haber persecución o no, lo que sabemos es que los diputados de Jalisco van a pedir a las autoridades federales que evalúen los trabajos para ver si se hicieron de manera correcta o de manera incorrecta. Por acá dice, saludos, buen inicio de semana, voy en septiembre, ¿cómo ves el panorama? Pues esperemos que para septiembre ya la situación haya, eh, esté mucho mejor. Dice por acá, los aumentos de contagios persisten, sigue la gente sin el uso de cubrebocas. Eh, pues sí, la verdad es que la gente ha decidido no, no hacer caso de las recomendaciones sanitarias y pues es, es palpable, es, es evidente que la mayoría no usa cubrebocas en el, en el espacio público. Dice otra persona por acá, ¿qué pasó con la tala o limpieza que están haciendo en el río Pitillal? ¿Es verdad que se va a construir un edificio ahí? De momento no sabemos que se vaya a construir nada ahí, pero tampoco podemos descartarlos porque ya conocemos a las autoridades en este país. Por acá dice, las medidas de horarios escalonados para ingresar en el trabajo en la zona metropolitana de Guadalajara no funcionó, transporte público lleno y gente sin cubrebocas. Richard, es un tema que vamos a tocar también en estos días en Puerto Vallarta porque ya estuvo suave que los camiones de Unibus en las horas pico vayan hasta, hasta arriba de llenos, por no decir un improperio, pero eh, pues no hay, no hay nadie que, que regule. Hemos platicado con con Luis Alberto Romero, titular de Unibus, y nos dice que reporte la gente, pero no basta con eso, ya es hora, consideramos que ya es hora de que saquen a circular más camiones, porque lo que sucede en el transporte público en Puerto Vallarta realmente es preocupante. Vámonos con otro tema, otro tema eh, que también es muy importante, el tema del río Pitillal. Resulta que en el río Pitillal vamos como los cangrejos, de atrás para adelante, somos 200 personas, ojalá nos apoyen compartiendo esta transmisión en vivo en este inicio de semana. Resulta que en el río Pitillal vamos como los cangrejos, de atrás para adelante. ¿Por qué lo decimos así? Porque desde hace tres semanas en el río Pitillal se llevó a cabo una devastación increíble del hábitat natural de miles de animales entre reptiles, mamíferos, eh, aves y demás. Y esta deforestación, esta devastación, este ecocidio, póngale usted el término que usted quiera, se hizo porque no se consultó a los expertos en materia ambiental en Puerto Vallarta. Y queremos dejar algo bien claro. El desasolve de los ríos, de los canales y de los arroyos es necesario, pero se tiene que recurrir a lo histórico para determinar cómo se va a desasolvar un río, un arroyo o un canal. El río Pitillal, desde que se le modificó el cauce, no genera ningún tipo de problema. Es por eso que ese desasolve tan severo es algo que dañó severamente justo a, a todas las especies que ahí vivían y es por eso que fue tan criticado. Y todo esto se hizo así 
porque resulta que no consideraron la opinión de los expertos. Bueno, pues una vez que la gente alzó la voz, una vez que los medios de comunicación como, Puerto, como Vallarta Independiente, aquí en Puerto Vallarta, alzamos la voz, estuvimos dándole difusión y dándole voz a toda la gente, pues resulta que hasta que eso ocurrió, las autoridades de Puerto Vallarta realizaron un recorrido con los expertos. Estos expertos coinciden. Lo que se hizo en el río Pitillal es un trabajo que era necesario, pero que se hizo mal. Y al hacerse mal, se le dio en la torre a todo el ecosistema. ¿Qué hicieron los expertos? Emitirle una serie de recomendaciones al municipio para el resto del río o para el resto del cauce. Hoy por hoy, sobre el río Pitillal, siguen trabajando las maquinarias del municipio. Hoy por hoy sobre el río Pitillal siguen talando árboles, hoy por hoy sobre el río Pitillal siguen sacando tierra, piedras y demás. Pero ya lo están haciendo siguiendo las recomendaciones de los expertos. Y nosotros nos hacemos la pregunta, ¿por qué demonios no hicieron eso desde el principio? ¿Por qué tuvieron que esperar a que los medios de comunicación lo difundiéramos y eso provocara el malestar de la gente, ¿por qué tuvieron que darle en la torre a un, a un ecosistema tan variado y no contemplaron a los expertos desde el principio? ¿Por qué tuvieron que consultar a los expertos hasta que la gente estaba molesta por el evidente ecocidio? La verdad son decisiones que no comprendemos, son decisiones que ni siquiera los expertos en materia ambiental comprenden y van a seguir trabajando sobre el río Pitillal y lo más seguro es que vayamos a ver muchísima diferencia entre lo que ya se hizo y lo que se va a hacer. Y nosotros como medio le vamos a mostrar fotografías y videos para que vean los trabajos sin recomendaciones de expertos y los trabajos con recomendaciones de expertos. La verdad es que las autoridades de Puerto Vallarta demostraron únicamente su falta de capacidad y su falta de intención para acercarse a la gente que sabe de estos temas y no hacer el trabajo como se hizo un auténtico cochinero de trabajo que hicieron y que provocó el colapso de un ecosistema tan variado y tan bonito como el que tenía el río Pitillal. Y no lo digo yo, lo dicen miles de personas que por ahí hacen ejercicio todos los días, que por ahí caminan todos los días y que habían sido testigos de la gran variedad de aves, de reptiles, de mamíferos que coexistían en ese sitio y que hoy por hoy no tienen hábitat porque el ayuntamiento decidió sin consultar expertos darle en la torre a todo ese escenario natural dice José Manuel Valencia así como multa al gobierno a las personas por cortar un árbol que también multen al gobierno van recio los contagios de COVID-19 ojalá y Dios quiera no vayamos para atrás buenas noches cuando se abre el malecón compartido Pris muchísimas gracias por ayudarnos a compartir y el tema del malecón todavía es, es una incógnita no sabemos cuándo se va a abrir el malecón por completo. Por aquí dice... Otra persona, tengo varios comentarios. Buen trabajo, gracias Marcela por reconocernos. Todo esto me entristece, dice Normalicia. Eh, aquí dice, buenas noches, buenas noches para Key Clean. El gobierno de Dávalos no le interesa enseñar algún interés particular. Dinero ha de llevar, dice Richard López. Pues no podemos eh, confirmar eso, Richard. Como medio de comunicación tenemos nosotros que confirmar pura información corroborada. Pero basándonos en, en lo histórico, tampoco podemos descartarlo. No tenemos el valor de descartar una teoría de este tipo porque ya sabemos lo que le han hecho a diferentes sitios naturales en Puerto Vallarta. Prueba de ello, el río Ameca. Y otra prueba de ello, todo lo que se ha construido alrededor el estero, el salado 220 personas, ojalá nos apoyen compartiendo esta transmisión, vamos con otro tema, un tema que la verdad cala hondo, cala profundo en la sociedad vallartense el tema del feminicidio de María del Carmen, de More como le decían de cariño sus familiares y amigos María del Carmen para quienes no tengan el contexto, era una chica que vivía en las mojoneras y que trabajaba en la zona de Aramara, el martes pasado María del Carmen salió de su trabajo en Aramara y ya no fue vista nunca más con vida dos días después su cuerpo fue encontrado en un barranco allá en el municipio de San Sebastián del Oeste 
Tras este lamentable suceso, tras este nuevo feminicidio en Puerto Vallarta, el segundo en el mes, los familiares y amigos de María del Carmen decidieron hacer una manifestación el día de hoy. Una manifestación que inició a las 11 de la mañana en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, allá en Parque Las Palmas, y que se trasladó o se trasladaron caminando hasta la unidad municipal administrativa exigiendo justicia para María del Carmen. Bueno, pues llegaron a la unidad municipal administrativa y esperaban ser recibidos por el alcalde. El alcalde Arturo Dávalos no es el encargado de estas investigaciones. El encargado de las investigaciones es el gobierno del estado a través de la fiscalía. Pero Arturo Dávalos, al ser el presidente municipal de Puerto Vallarta y al ser la máxima autoridad de este municipio, es, sin duda alguna, uno de los responsables, por lo menos, de dar la cara y tratar de darles certeza a los familiares y amigos de María del Carmen y de todas las personas que han sido asesinadas o desaparecidas en Puerto Vallarta, darles certeza de que van a presionar a la fiscalía para que esclarezca todos y cada uno de estos lamentables hechos pero fiel a su costumbre Arturo Dávalos decidió ningunear esta manifestación como lo ha hecho con todas las manifestaciones y mandó a Víctor Bernal en su representación ¿qué le cuesta a Arturo Dávalos salir y platicar con los familiares de esta chica que hoy lamentablemente está muerta? ¿qué le cuesta a Arturo Dávalos Dar la cara y decir a la gente vallartense que se manifiesta, no nos corresponde a nosotros, pero vamos a presionar para que se haga justicia. ¿Por qué Arturo Dávalos, en 2012, cuando era asido al Mochilas, pidió el voto? ¿Por qué Arturo Dávalos, en 2015, cuando quiso ser presidente municipal por primera vez, salió a todas las colonias a abrazar a la gente, a saludarlos, a decirles que no les iba a fallar? ¿Por qué en 2015? Eh, 18 Arturo Dávalos cuando quiso la reelección salió a todas las colonias nuevamente a decirles que no les iba a fallar y por qué en estos momentos cuando la gente necesita certidumbre cuando la gente necesita sentirse respaldada por la máxima autoridad de Puerto Vallarta Arturo Dávalos decide darles la espalda y aún así aunque el día de hoy Arturo Dávalos decidió no darle la cara a los manifestantes por el feminicidio de María del Carmen y no lo hizo la semana pasada cuando se manifestaron los dueños de salones de eventos y los payasos y no lo hizo antes con los comerciantes del Pitillal y no lo hizo antes con aquellos vendedores de playa tampoco lo hizo cuando se manifestaron los músicos no lo hizo cuando se manifestó el colectivo feminista Arturo Dávalos nunca le da la cara a la gente que se manifiesta y la gente que se manifiesta tiene todo el derecho de pedirle a la máxima autoridad de este municipio que por lo menos los respalde, que por lo menos esta gente sienta que el alcalde está de su lado. Pero Arturo Dávalos siempre manda a un funcionario en su representación, que tiene una agenda ocupada, lo podemos entender, pero nada le cuesta tomarse cinco minutos de espacio de esa agenda para salir a darle la cara a la gente a la que él mismo les ha pedido el voto en muchas ocasiones. Y que le quede bien claro algo, amigo vallartense, Arturo Dávalos le va a volver a pedir el voto el año que viene, el 2021. Seguramente Arturo Dávalos volverá a contender por un sitio o por un escaño público. Seguramente Arturo Dávalos volverá a salir a todas las colonias a abrazar y a saludar a toda la gente y a volver a decirles que no les va a fallar. Pero así como es bueno para pedir el voto, debería de ser bueno para darle a la gente esa certidumbre y ese respaldo cuando más lo necesitan. La gente que se manifestó el día de hoy exigiendo justicia para María del Carmen, se fueron con un sabor agridulce, los atendieron, pero no sintieron el respaldo de un presidente municipal que ya es incluso un presidente re reelecto, que dijo que iba a cambiar la historia y que ha demostrado una total apatía con temas de manifestaciones genuinas de la gente que está cansada de vivir lo que se vive en Puerto Vallarta. Ojo, Arturo Dávalos le va a pedir el voto el año que viene, 
No tengamos memoria corta, vallartenses, por favor. Dice por aquí... Buenas noches, Milton. Saludos desde Saltillo. Felicidades por tu gran trabajo que realizas. Que tengas una excelente semana. Muchas gracias para Fami Calva. Ese Dávalos va de mal en peor. También es incongruente que no abran el malecón. Si abrieron las playas y están atascadas y no hay ninguna autoridad que vigile. Cada vez hay más delincuencia y ahora arrasa con la ecología. El gobierno de Dávalos no tiene respeto a sus ciudadanos que representan. No da la cara. Envía a sus achichincles a que atiendan el asunto. Por acá dice Palmar de Aramara, para que no se confundan. Sí, dije Aramara, eh, específicamente es Palmar de Aramara, la, eh, la colonia que está justo a un lado. Por acá dice, por acá, por acá dice otra persona. Claro que es responsable. Como tal de las investigaciones, no. Pero tiene la responsabilidad moral de salir a darle la cara a la gente de Vallarta y tiene la responsabilidad de ir a presionar a la fiscalía porque que en Puerto Vallarta haya tantos abusos contra las mujeres no es algo meramente de gobiernos estatales y federales. También tiene que ver con mucho que se ha dejado de hacer a nivel municipal y sí tiene responsabilidad en estos actos. No completa, pero sí tiene responsabilidad en estos actos. Dice por aquí, así es, al menos nos hubiera atendido, pero, que no se puede, pero ¿qué se puede esperar de este presidente? Dice Dina Tamayo. Y todavía le dan a Tole con el dedo para atender su asunto que les aflige. Y solo piden su información, pura burla, dice Richard López. Es un correlón, huye siempre que la gente lo ocupa, dice Orenda López. Ha de tener unos que le pesan para salir al Dávalo, dice Rodolfo Alférez. Dice por aquí otra persona. Se acaba de pasar una persona el alto. Sí, una camioneta se pasó el alto, lamentablemente. Dice otra persona por acá, no le interesa al pueblo. Aquí en nuestra colonia prometió muchas cosas, pero solo quería el voto Arturo Dávalos, como dicen, como todos ellos. Y nunca, y eso habla muy, eso habla muy mal de él. Dice por acá, porque el señor tiene para comer, por eso le vale gorro la ciudadanía. Si no le cuesta nada, pero simplemente no quiere apoyarnos. Pero ya nos veremos en las próximas elecciones y ahí lo mandaremos muy lejos, dice Sonia. Sí, cómo no, si nosotros lo permitimos aquí que ni se pare en la bobadilla y menos si trae el COVID. Buenas noches, Milton. ¿Tienes información de cuándo abrirá la unidad deportiva? Cuídate y buen trabajo. Todavía no tenemos información de cuándo van a abrir las unidades deportivas, lamentablemente. Si Dávalos no se conmueve por una manifestación por asesinatos, ¿qué nos podemos esperar? Los demás que tenemos demandas ciudadanas, lamentables. Saludos, gracias a Raúl Gómez. Por acá dice otra persona, Dávalos, ya no queremos en Vallarta, Jalisco, que opinan. Ya no lo queremos en Vallarta, Jalisco, dice por acá Moy de su horror. Vamos con dos temas súper breves, pero dos temas importantes. Eh, en Bahía de Banderas, mucho ojo con esto, eh. en Bahía de Banderas, en la presidencia de, de Valle, hubo un brote de COVID-19. Si ustedes entran al perfil del, eh, del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, se darán cuenta que hay un comunicado oficial. Va a estar cerrada la presidencia municipal de Bahía de Banderas desde mañana martes hasta el próximo viernes. Y va a estar cerrada porque tienen que sanitizar. Claramente dice el documento que sube el gobierno de Bahía de Banderas que varios funcionarios dieron positivo a COVID-19. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted fue en los últimos 14 días a la presidencia de Valle, de Bahía de Banderas, por favor cuídese mucho porque está usted en serio riesgo. Es lamentable, pero es así. Nosotros no, lo, no emitimos esta información para alarmarlos, emitimos esta información justamente por eso, porque si usted fue a la presidencia de Bahía de Banderas, la que está en Valle, en los últimos 14 días, tiene que estar muy pendiente de su situación de salud porque hubo un brote de COVID-19 y van a tener que cerrar la presidencia lo que resta de la semana. Cuídese mucho, es un informe que le queremos dar para que esté monitoreándose, repetimos, en caso de que haya ido a la presidencia de Valle, en los últimos 14 días. Otro tema que es eh, muy importante es el tema de el paso del guayabo. El paso del guayabo a partir de mañana también va a estar cerrado. ¿Por qué? Porque el río ya está tomando un poquito más de fuerza. Parece que ha estado lloviendo en la zona serrana y el río que cruza este paso del guayabo pues ya está tomando fuerza y para no arriesgar a los automovilistas, a partir de mañana se cierra el paso del Guayabo y una vez más vamos a añorar 
el por qué demonios no se ha construido un puente ahí en Ixtapa que conecta a San José del Valle con Puerto Vallarta. Son cosas que no entendemos, son cosas que son muy necesarias, pero que no hemos tenido gobernantes lo suficientemente capacitados como para poder eh, etiquetar recursos y ahí están las consecuencias. A partir de mañana se cierra también el paso del Guayabo y si quiere ir usted de Bahía a Vallarta o de Vallarta a Bahía va a tener que hacerlo forzosamente por la Federal 200 por el puente que une a las juntas con jarretaderas. Y por último, otro tema rapidito, es el tema de que Jalisco recibió el certificado de destino seguro contra el COVID-19. Un certificado que ya le hemos mencionado, lo obtuvo la Riviera Nayarit, luego lo, lo obtuvo Puerto Vallarta como destino turístico y ahora este certificado se le da a todo el estado de Jalisco. ¿Significa esto que ya salimos del problema? No, no hemos salido del problema. ¿Significa esto que es garantía de salubridad? Pues no lo sabemos. Ese certificado, este galardón, lo otorga el Consejo Mundial del Turismo, una organización a nivel internacional que no está aprobada por ningún gobierno de ningún país, pero que tiene cierta autoridad en materia turística. Entonces, ellos emiten ese certificado. Jalisco es un estado seguro contra el COVID-19, pero no significa que hayamos salido del problema y el cuestionamiento es, y lo dejamos aquí al aire, que tengamos ese certificado será garantía de que ya Jalisco haya eh, terminado con todas las zonas de riesgo. Ojalá que nos dejen por aquí su punto de vista y su comentario. Vamos a, vamos a leer un par de comentarios y despedimos. Dice, no más es bueno para salir en las fotos que le conviene, pero para lo que realmente está... Eh, y por eso le pagamos no está como en el caso de More dice Sonia Milton ya se pueden organizar tours o sea viajes especiales para otros lados porfa quiero información sobre eso ya que yo me dedico a organizar viajes eh, si te refieres a otros estados tienes que ver el estatus de esos otros estados los, eh, los tours por ejemplo por la bahía aquí en Vallarta ya, ya se reiniciaron pero siguen cerrados los bares siguen cerrados eh, los museos, que, que hay poquitos aquí, siguen cerrados los cines siguen cerrados los antros, eh, ahí tienen que valorar ustedes, el zoológico sigue cerrado por ejemplo dice por aquí otra persona lástima que ya no pones cuántos contagios diarios ya te compraron Héctor Ramón eh, me imagino que llegaste tarde a la transmisión pero te contesto brevemente eh, al principio de esta transmisión es justamente el primer, eh, el primer tema que tocamos. Ahorita la finalizo, la vuelves a ver y en los primeros cinco minutos te vas a dar cuenta del corte. Ahora Héctor, si tú no quieres volver a ver la transmisión, abajo de esta publicación de la transmisión está el corte completito. No nos han comprado, lo único que, que, que hemos hecho es disminuir el tiempo del corte para tocar otros temas que también son relevantes. Se por acá... Oye, Milton, en los camiones ya no hay Susana Distancia, ya los camiones van hartos y más la ruta Demonio Blanco. Vamos a, a tocar este tema en la semana, se los prometemos. Dice, ¿recomiendas visitar Puerto Vallarta? Yo recomiendo que si vas a venir a Puerto Vallarta sepas que no hay vida nocturna y sepas que no hemos salido del problema. Si vienes con toda la responsabilidad, aquí serás bienvenido. Las playas ya están abiertas, por ejemplo. Pero tienes que ser sumamente responsable si es que quieres venir a esta ciudad. Finalizamos la transmisión, una transmisión más en este inicio de semana, la cuarta semana de la nueva normalidad. Cuídese mucho, nosotros nos vemos y nos escuchamos mañana con más información y pues le deseamos que tenga un excelente inicio de semana, una excelente noche de lunes. Ojalá que en esta semana ya caiga la primera lluviecita porque la verdad es que el calor en este fin de semana y el día de hoy han estado insoportables. Ya, ya merito una buena lluviecita aquí en Puerto Vallarta y en Valle de Banderas. Y pues la invitación a que se mantenga muy atento de Vallarta Independiente. Apóyenos por favor compartiendo este tipo de transmisiones, compartiendo nuestras notas. Si tiene algún punto de vista, hágalo saber a través del inbox, hágalo saber a través de nuestros productos informativos. Y con todo gusto estaremos contemplándolos. Desde Puerto Vallarta, Jalisco, transmitiendo en vivo para Vallarta Independiente. Les saluda y les desea que tenga una excelente noche su amigo Milton Colmenares.